ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இப்போ வந்து திருநம்பிச்சிரியில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட ரேக்கா இருக்காங்க அண்ட் எப்பவுமே நம்மளை ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட யார் வந்தாலும் ரிசீவ் பண்ணுறதும் சரி பேசுறதும் சரி ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் நல்லா இருக்கு நீங்க வந்ததுக்கு வெல்கம் எவ்ரிபடி கல்யாணத்துக்கு ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி எங்களே ரிசீவ் பண்ணுறீங்க அண்ட் சீரியல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா நல்லா போகுது நல்ல வியூவர்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் பேஜே இருக்கு வியூவர்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த கலர்ஸ் தமிழ் எல்லாருக்கும் கொடுத்ததுக்காக ஒரு நன்றி சொல்லணும் இந்த கல்யாணத்தில் முக்கியமான ரோல்னா யாரும் சொல்லுவீங்க அதாவது இந்த திரும்ப சிரி இல்லை முக்கியமானும் <laughs> 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 வில்லியா அப்படி நார்மலாக அவங்க சிரிச்சு கலக்கலாம் இருப்பாங்க அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுவாங்க வில்லியா ஸோ அவங்கவுங்க கேரக்டர் அனிதா கேரக்டர் ஸோ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் எங்கள் மாமனார் கேரக்டர் ஸோ ஒவ்வொருத்தங்க அவங்கவுங்க ரோல் அவங்க மாமனார் அந்த வீட்டில் ஸோ இதில் பர்டிகுலராக சொல்ல முடியும் இது ஒரு குடும்பங்க தனியாக கேட்ட நம்ம நல்லா சொல்ல முடியும் ஆனால் நான் தான் பெஸ்ட்டாக நடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக மேம் திருமணம் அப்படின்னு வந்ததுமே வந்து ரொம்ப கலகலப்பான ஒரு சீரியலும் கூட அண்ட் இதில் இந்த லொக்கேஷன் நாங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப பெருமை கூட படுறோம் கண்டிப்பாக இது தொடரணும் இது வந்து இதோட ஸ்டாப் ஆகும் கண்டிப்பாக தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் கண்டிப்பாக இந்த திருமணம்லாம் உங்களோட ரோல் வந்து பயங்கரமான ஒரு ரோல் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் ஒன் செகண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் திருமணத்தோடு நிற்காம வளகாப்பு இந்த மாதிரி நிறையா போகணும் சரிங்களா வாணியாக உங்கள் எல்லாருமே எங்களோட கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்ருக்கேன் விவசியும் நான் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்ருக்கேன் வாணி வினோது கூப்பிட்டதுக்கு நீங்கள் போராட்டத்தில் <laughs> 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 ஜனனிக்கு நல்ல ஒரு நல்ல நேம் பெண்கள் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆசைப்படுற ஒரு அழகான கேரக்டர் எல்லாருமே வந்து ஜனனி பற்றி கேட்கலாம் முக்கியமாக பசங்க கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் வந்து பொண்ணுங்களாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி இந்த பொண்ணுங்களாம் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்களா அதுவே கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க மீம் மீம்ஸ் கூட போட்டிருக்காங்க எனக்கு அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு சீரியல்லே அம்மாக்காக மீம்ஸ் போடுறது வந்து திருமணம் ஃபேன்ஸ்க்காக தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் நான் ஸோ மீம்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு அம்மாவோட கேரக்டரை இது பண்ணி ஒர்க் பார்டனே தெரியாது நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலாய்க்கிறது கிண்டல் பண்ணுற நிஜமாகவே எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒரு சலசலப்புமே அந்த அளவுக்குலாம் இருந்தது இல்லை ஸ்டில் வி ஃபீல் ஒன் டு ஒன் இப்போ இது தொடரணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் திருமணம் மட்டும் இல்லை திருமணத்துக்கு அடுத்தது நிறைய விசேஷங்கள் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் நிறைய சேனல்ஸ் நான் உங்களை நிறைய அடி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த செட்டுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களோ தாராளமாக சொல்லுங்க திருமணம் பார்க்குற ஒவ்வொரு நேயர்களுக்கும் மிக்க நன்றி அதில் சுமதியாக என்னைய வந்து அங்கீகரித்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்த மாஸ்டர் சேனலுக்கும் கலர்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கும் மிக்க நன்றி தொடர்ந்து சந்திப்போம் 
இருக்கு பிரதர் அப்படின்றது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் எப்படி பிரதர் இருக்கு வணக்கம் என் பேர் ஹரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த கேஸ்டன் குரூப் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோவாக ஒரே ஆர்டிஸ்டோட கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஒரு முக்கியமான சீரியல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக திருமணம் சொல்லலாம் ஸோ அந்த வேலை எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க ஒவ்வொரு கேரக்டர் இதில் அந்த அந்த மாதிரி பேச்சை கிடையாது எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் யாரையும் வந்து சும்மா மாண்டேஜ் மாதிரி சும்மா நிற்க வச்சு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வரைக்கும் சீரியலோட லீட் ரோல் ரெண்டு பேரும் சொல்லலாம் அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி ஊரெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த அவங்க கெமிஸ்ட்ரி எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ அவங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சீரியலுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அவங்களுடைய ஆக்டிங் வயசுலேருந்து எல்லாமே உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காங்களா எனக்கு இந்த மாதிரி ஜனனியை பார்க்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்ன என்ன கேட்குறாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் வினோத் தானே ஜனனி அண்ணன் தானே அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படி தான் கேட்பாங்க மற்றபடி உங்களை எப்போ பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படிலாம் கேட்கவே மாட்டாங்க இந்த செட்லேயே அதிக ரீடேக் யார் இப்படி வாங்குவாங்க ஈட்டேக்குன்னு பார்த்தா ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்கும் தவிர ஆரம்பத்தில் விட கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது எல்லாருமே புதுசுனாலும் எல்லாருமே வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி இது பண்ணுறதால ரீடேக்லாம் நிறைய எடுக்கிறது இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி எடுத்து நீங்க <laughs> 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 ஒரு பெரிய கேப் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கேப் கவர்மா தான் நாங்கள் மீட்டே பண்ணுறோம் ஆடிஷன் அப்போ தான் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் நாங்கள் பயங்கரமாக பாண்ட் ஆகிடும் ஸோ அன்னிலேருந்தே ஒரு மாதிரி ஹாப்பி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஜாலியான டீமாக இருந்துச்சு ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு ஹாப்பி நோட்டில் ஆரம்பிச்சனால அந்த ஜேர்னி வந்து இன்னும் ஜாலியாகவே போயிட்டுருக்கு நான் இன்றைக்குமே செட்லுமே வந்தாலுமே எல்லாமே சிரிச்சு போவோம் ஜாலியாக அடிச்சு போவோம் பிடிச்சி போவோம் அதனால் வந்து ஷூட்டிங் வர மாதிரி இருக்காது ஏதோ ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும் செம்ம ஜாலியாக போவோம் ஆனால் அடுத்த கொஸ்டின் வைக்க வந்தேன் பிரிட்டோ அப்படின்றப்ப கலகலப்பாக இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டில் இல்லை பிரிட்டோ இது மட்டும் தான் பேசணும் நீங்கள் இது மட்டும் தான் உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் அப்படின்னு எதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்களா எனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது நான் ஒரு மாதிரி ஜாலியான கேரக்டரு ஸோ ஒரு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லுது கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்காக தேட்டருக்க ஒரு பையன் அதே மாதிரி ஒரு சீரியஸான ஃப்ரெண்டு நல்ல அண்ணன் அப்படின்ற ஒரு மூணு முக்கியமான ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் எனக்கு எப்பவுமே வந்து இது தான் பண்ணணும்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஜாலியாக பண்ணுங்கள் என்ன ஒன்றா பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க லீட் ரோலில் இருக்க அந்த பேரோட கெமிஸ்ட்ரிலாம் பயங்கரமாக எல்லாரும் ரிசீவ் பண்ணிட்டுருக்காங்க உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்களா அதை பற்றி நிறையா கேட்குறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மைண்ட் செட் எனக்கு என்னென்னா ஜென்ரலாக சித்து வந்து நான் காலேஜ் படித்தது இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியான பர்சன் சீனு பந்தா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாத பர்சன் ஸோ அதனால் வந்து ஹீரோன் கூடயும் ரொம்ப சிம்பிளாக பேசி பழகி பார்த்தனால தான் மேபி அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஈஸியாக ஒர்க் கட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா <laughs> எங்க வீட்டில் தீவிரமா பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்காங்க நானும் ஒரு நாலஞ்சு பேரை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் லவ் அப்போ லவ்வோ அரேஞ்சா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு லவ் பண்ணலாம் இருக்கேன் வச்சுங்க அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுங்க அண்ட் ரொம்ப நேரம் சோகத்தில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அதுதான் முக்கியமாக நம்ம பண்ணணும் வாங்க பிரதர் போவோம் தேங்க்யூ சார் வணக்கம் சார் உங்ககிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின் வந்து விளையாட்டுத்தனமாக கேட்டுனா நீங்கள் எது சீரியஸ் ஆகிறீங்க ஏன்னா ஏன்னா அவர் அப்பா சார் நம்ம ஏன்னா இன்னும் அந்த மறக்க முடியல அந்த ஃப்ரேம்லேருந்து உங்களை அண்ட் அதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி நீங்கள் உங்களை சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிக்கிறீங்க சார் அது பிக் ஸ்க்ரீனுக்கும் அண்ட் சின்ன திரைக்கும் ஒரே விஷயம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா கலர்ஸில் இப்படி ஒரு அப்பா ஸ்தானமான ரெண்டு பெண்களுக்கு ஒரு அப்பான்னு ஒரு அழகான கேரக்டர் கொடுத்தத உடனே கலர் சேனலுக்கு இந்த ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியத்துக்கு நன்றி சொல்லணும் அவர் வந்து என்னுடைய கேடி பில்லா கிள்ளாடுறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு சா இவருக்கு சிவகாரித்தனுக்கு அப்பனா அப்பாவை நடிக்கும்போது பிள்ளைகளை இப்படி இப்படிலாம் வளர்க்க முடியாத நேரத்தில் நானே தற்கொலை பண்ணிவிட்டு என் பிள்ளைக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்க நான் சூசைட் பண்ணிவிடுவேன் அந்த ஃபீல் வந்து இந்த இதில் வரும் சார் அதை பார்த்துருக்கேன் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி வந்து வந்து
அந்த ரெண்டு பெண் குழந்தைகளையும் எப்படி சில கஷ்டங்களையும் சில தவறுகளையும் எப்படி மறைச்சு 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 அப்பாவுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பேஸான விஷயம் இது எல்லா குடும்பத்திலையும் எல்லா பெண் குழந்தைகளை பெற்ற அப்பாவுக்கும் ஒரு சிறப்பான விஷயமா இருக்குன்னு சிவகார்த்தினோட அப்பன் அப்படின்னு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஏதாவது திருமணம் அப்படின்னு வரப்போ பப்ளிக் எப்படி ஏற்றுறாங்க சார் உங்களை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறாங்க மக்கள் ஜன்னியப்பா ஜன்னியப்பான்னு கூப்பிட்றாங்க இல்லைம்மா நான் பிரியா இப்போ என் பொண்ணு பிரியா பிரியா இல்லை சார் ஜன்னி நீங்கள் சிரியில் வரீங்கள்ல ஜன்னியோட அப்பா சார் ஓ ரைட் ரைட்டு மாதிரி நிறைய இடங்கள்லையும் இப்போ நான் ஜன்னி அப்பாவாக தெரிவேன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குது என் ரெண்டு பெண் குழந்தைகளில் ஜனனுடைய அப்பான்றத ரெஸ்ட் பண்ணி சொன்ன விஷயம் சரி இப்போ அடுத்த ரெண்டாவது பெண் குழந்தைக்கு நான் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்ட சிரமம் அதே மாதிரி நேட்டிவிட்டியில் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி உறவுகளோடு நான் ஏதாவது வார்த்தை கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ வில்லேஜில் இருக்கவங்க தங்கச்சிக்கும் அண்ணனுக்கும் என் பொண்ணை தரேன் சொல்லி வார்த்தை கொடுத்துட்டு அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றுவதற்காக பிள்ளைகளை இப்படி இப்படிலாம் கரெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு அதார்த்தமானப்பா இன்றைய காலகட்டத்தில் திருமணம் வந்து அத்தனை பேருக்கும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா உறவுகள் அண்ணன் தம்பி உறவு அக்கா தம்பி உறவு அப்பா மகள் உறவு எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக அழகாக சித்தரிச்சுருக்காங்க என்னை இப்போ எல்லா இடங்களையும் ஜன்னி அப்பான்னு கூப்பிடுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்பாட் லைட் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னலாம் எப்படிலாம் மேக்கிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை நான் கூட நம்ம நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ஷோ என்ஜாய் பண்ணிடுவேன் என்ன சொல்லலாம் சந்தேகம் உங